Liebe Zuschauer, schön, dass ihr am Start seid. Wir gucken uns jetzt das Video vom Schlumpf an. Fake-Gewinnspiele und so einiges Lustiges. Es ist äh, zufälligerweise eine Reaktion auf mich und ich bin immer sehr gespannt, was er dazu sagt. Ich freue mich da immer. Und unsere Hintergründe sind immer so perfekt abgestimmt, dass, äh, dass wir uns äh, gut oder dass wir gut miteinander matchen. Ja. Ich, 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 ey, ich reite es gar nicht. Dieser Dude ist so fake, ne? Ich habe das Gefühl, wirklich. Warum redet er so über mich? In allem, was dieser Mensch macht, ist einfach Fake drin. Junge, ich hab gar nichts gemacht. Er redet voll böse. Die Zuckerpuppe äh, hat sein Gewinnspiel gefaked und bekommt nun die Quittung. Äh, auf dem Thumbnail steht Fake-Gewinnspiel aufgedeckt. Ich finde, das klingt spannend. Ich finde, da können wir reingehen. Hier seht's wieder im Titel. Es geht mal wieder um unsere Zuckerpuppe. Und ihr könnt mich auch gerne nun in den Kommentaren Hellseher nennen. Denn ich habe vorher gesagt, dass der Typ sein Gewinnspiel mit Sicherheit faken wird. Und das Ganze nur für die Promo für seinen Song. Das Stimmt, der hat Song-Promo gemacht und da ganz weirde Sachen gemacht, äh, um, irgendwie, um irgendwie auf den Song aufmerksam zu machen. Äh, <lacht> ich glaube, er hatte irgendwie ein, äh, hat, glaube ich, gefaked, dass er einen Kratzer am Auto hat. Ist dann runtergegangen zum Auto, hat gesagt, ich kann diesen Kratzer jetzt wegmachen. Aber ich mache noch mal die Scheinwerfer vorher an, damit ich mehr sehe. <lacht> Wo es völlig unnötig war, weil es war alles hell. Und, und, er ist irgendwie, das hat noch jemand reingeschrieben, auch zur falschen Stelle vom Auto gegangen. Und hat dann dort irgendwie, nee, oder hat die... Der hat die Kratzer waren eigentlich hinten gewesen und dann hat er die Scheinwerfer angemacht und hat dann vorne plötzlich die Kratzer weggemacht. Obwohl dort ja gar keine waren und der war aber alles so komisch und das hat sogar keinen Sinn ergeben, aber generell bei Zuckerpuppe macht generell einiges nicht Sinn. Und Zuckerpuppe hat jetzt sein Gewinnspiel aufgelöst. Nach meinen Videos. <lacht> Nach meinen Videos, ja. Und hat dann gesagt, ja, es war gar kein Fake-Gewinnspiel. Ne? Einige behaupten, das wäre fake. Es war gar nicht fake. Ja, Junge, wenn du das halt vier Wochen später auflöst, so gefühlt oder zwei, drei Wochen später auflöst, ja, dann ist es auf einmal nicht mehr fake. Ja, dann, dann war es trotzdem ein Fake-Gewinnspiel. Und dann ist ich er reingegangen, gewonnen, um die nein, Scheinwerfer anzumachen und hat seinen Song angehabt im Auto, damit er den Song noch mal zeigen kann. Ihr erinnert euch. Dazu erzähle ich euch aber gleich mehr. Ganz denn, großes Kino. Dreist. Aber ich dachte mir halt nach meinem letzten Video zu ihm, was hat der Typ eigentlich noch so gemacht? Denn plötzlich bekam ich Nachrichten, dass sein Genau, er hat, angeblich hat die Polizei ihn angerufen. Irgendwie ich habe in dem Video den gleichen Pullover an wie jetzt. Und den Pullover hatte ich seitdem auch nicht mehr angehabt. Das ist ein Zufall. Das ist Schicksal. Solche Sachen, ja, ja. generell. Habe ich seine Monat nicht mehr angehabt, ist, den Pullover. Er auch dreist Aktionen abgezogen haben soll. Und er soll sogar eine Schwangerschaft mit dieser Young Stachel gefaked haben. Und deshalb habe ich mich nun auf die Suche begeben, um euch Was, zu zeigen, nee, wie ich nicht. diese Zuckerpuppe <lacht> überhaupt drauf ist. Denn im letzten Video ging es ja nur um die Fake-Promo und um diese komischen Maschen, um sein Lied zu bewerben. Doch glaubt mir, diese Fake-Promo ist ein Fliegen dem, was wir jetzt noch sehen werden, denn da ist einiges Schlimmeres passiert. Beginnen wir nun aber erstmal bei seinem Fake-Gewinnspiel. Ich war nämlich die letzten Wochen ziemlich gespannt gewesen, wann er denn nun endlich sein versprochenes iPhone verlost. Ja nur Notizen Stimmt, machen. Stimmt, das hat er angekündigt. Er wollte ein iPhone verlosen, für, wer, weil er Promo gemacht hat für seinen neuen Song. Und wenn man was verlost, dann müsste man das ja dann auch auflösen. Wenn in meinem Video... Stimmt, er hatte, glaube ich, in der Verlosung, also im Gewinnspiel, hat er kein Enddatum gemacht. Also er hat nicht geschrieben, Auflösung dann und dann oder fertig dann und dann, sondern einfach nur, macht mal bitte mit. Hat sich bereits gezeigt, dass er dort eine iPhone-Verlosung auf Instagram gestartet hat. Dort habe ich aber auch gesagt, dass ich irgendwie daran zweifle, dass diese Verlosung überhaupt richtig ausgetragen wird. Und so hat er ein Gewinnspiel ins Leben gerufen mit folgendem Text. Ich habe ein iPhone 15 in Babyblau für euch, weil mein Song, du weißt schon, diesen Donnerstag 23.59 Uhr online geht. Alles, was ihr dafür tun müsst, diesen und meine drei letzten Beiträge liken. Meinen neuen Song kostenlos pre-safen, Link in Bio und mir einen Screenshot per DM von der Bestätigung schicken. Extra los. So viele Kommentare wie möglich schreiben. Ich wünsche euch allen super viel Glück. Ihr habt genau eine Woche bis zum 10.10.23. Und was ich halt verwirrend finde, ist, dass er halt nicht reingeschrieben hat, wann er das auflöst, weil das wäre mal wichtig zu wissen für die Zuschauer. Da ich persönlich denke, und das beruht jetzt nur auf meiner Meinung und meiner Erfahrung schon bei anderen Influencern, habe ich das Gefühl, dass er das alles nur für Promo gemacht hat und... Das ist jetzt der Alpha Kevin aus der Vergangenheit, der alles gewusst hat. Er hat schon geahnt. Das ist vielleicht fake. Er hat schon geahnt, dass es nicht aufgelöst ist. wird. Da schauen wir doch gerade mal vorbei, wie sein Profil jetzt ja, so aussieht, korrekt. denn seit dem eigentlichen Ende des Gewinnspiels sind mittlerweile mehr als zwei Wochen vergangen, denn dieses Gewinnspiel ist geendet am 10.10. .10. und ich nehme jetzt gerade das Video auf am 24.10. um 16 Uhr. Und dann sah ich mich nun bei seinem Instagram- Und auch das ist schon wieder ein paar Tage her, ja. ...profil um und musste feststellen, dass es diesen Beitrag plötzlich gar nicht mehr gibt. Der wurde einfach gelöscht. Ich so, und jetzt kommt eine wichtige und wertvolle Information, um auch diese Reaction nochmal anders aufzuwerten. Passt auf.
Wir gehen jetzt auf Instagram, dort hat er es jetzt plötzlich aufgelöst und das machen wir jetzt direkt mal. Das schauen wir jetzt mal an, was er dort als Story rausgehauen hat. Nicht als Story, als richtigen Beitrag rausgehauen hat. Äh, fand ich äußerst interessant gewesen. Also, ja, doch fand ich äußerst interessant. Und das checken wir doch jetzt gleich mal ab. Denn er hat folgendes gepostet und zwar Wo ist denn das? Hallo? Willst du mich verarschen? Das haben mir sogar Zuschauer geschickt. Nee, wo ist denn das? Bin ich dumm? Hä? Ach hier, nee. Doch, das ist es, das ist es. Leute, das ist es. Das war das erste sogar. Okay. Fake sein und weil das nicht stimmt, übergeben wir das iPhone 15 jetzt der Gewinnerin persönlich. Das war nicht das letzte iPhone, was ich verlose, deswegen schreibt mir schon mal mal eure Lieblings-iPhone-Wunschfarbe in die Kommis und folgt mir, damit ihr es nicht verpasst, vielleicht seid ihr die nächste Person. Die Gewinnerin weiß übrigens noch nichts von ihrem Glück, ich habe das nämlich alles mit ihrem Freund geplant, deswegen hat es auch über zwei Wochen gedauert, weil ich auch erstmal gucken musste, wie ich das überhaupt alles mache. Ja, na klar, na klar, na klar. Hat über zwei Wochen gedauert, ja. Also glaubt nicht immer alles Schlechte, weil ich will am Ende auch einfach nur, dass ihr am glücklichsten seid. Und dann alle, die sagen, ich hatte das iPhone einfach neu gekauft, hier seht ihr an der IMEI-Nummer und an der Rechnung, die ich hier einblende, dass es immer noch exakt dasselbe ist. Ich bin so aufgeregt. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass sie sich nicht freut. Übrigens steht die Gewinnerin schon seit dem 12. Oktober fest. Seit dem 12. Oktober. Wann habe ich mein Video gemacht? Am, am 10. Oktober habe ich mein Video gemacht. <lacht> zu, zu der Vermutung mit dem Fake-Gewinnspiel. Und am 12. Oktober hat er dann die Gewinnerin ausgelost. Wäre nach meinem Video eventuell das Gewinnspiel ausgelöst worden oder nicht? Ich meine, ich bin froh, dass er es gemacht hat, ne, immerhin. Aber das ist schon komisch. Und dann hat er trotzdem noch so lange gebraucht, um sein Video rauszuhauen. Der hat bis zum 31. Oktober gebraucht, um das Gewinnspiel aufzulösen. Also, der hat am 10.10. .10. war Schluss und Drei Wochen später hat er es geschafft, den Gewinnerpreis zu geben. Ich weiß, zwei Tage zu spät, aber das war mein Fehler. Sie hat ja trotzdem alles richtig gemacht. Übrigens bin ich extra zweieinhalb Stunden nach Dresden dafür gefahren, aber ich muss sagen, Dresden ist eigentlich richtig schön. Leute, da hinten steht die Gewinnerin, sie erkennt mich nicht mehr. Wusstest du wirklich gar nichts? Nee. Das hier ist tatsächlich das iPhone 15. <lacht> Meine Gewinnspiele sollen fake sein und weil das nicht stimmt, übergeben wir das iPhone 15. Ne, das hat er am Anfang gesagt. Meine Gewinnspiele sollen fake sein und weil das nicht stimmt, übergeben wir das jetzt direkt. Ja, 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 na klar, drei Wochen später, Diggi. Aber das Ding ist, seine Zuschauer glauben ihm, dass er da, also, ich will nicht mal, ich will nicht mal ihm jetzt hier größtmöglich schlimmes Zeug äh, unterstellen. Ich bin froh, dass er es immerhin gemacht hat. Es gibt Leute, die machen das auch gar nicht, ne, und, und äh, verlosen dann gar nichts. Ähm... Oder, oder äußert sich dann auch nicht mehr. Er hat es immerhin gemacht, deswegen möchte ich ihn da jetzt ja nicht zu krass haten, aber er hat am 10. 10, am 10. 10. kam ein Video und am 12. 10. hat er es aufgelöst. Ist schon sass. Ich Merkwürdig. glaube, mein Schweinpfeif dachte ich mir dabei. Denn ich war ja Berliner, hört doch auf. Daran, wer denn nun der Gewinner des iPhones ist. Und ihr müsst euch vorstellen, ich habe wirklich die letzten zwei Wochen jeden Tag in sein blödes Instagram-Profil geschaut, um in den Stories abzuchecken, wer denn jetzt gewonnen hat. Wie stressig. Und ich bin da einfach nicht fündig geworden, denn er war seitdem auch gefühlt mhm. nur noch inaktiv. Also, er hat es richtig überprüft, Alter. Alpha Kevin hat wirklich überprüft, ja. jeden Tag Stories geguckt, um zu checken, ob in den Stories das aufgelöst wird. Man könnte wird. fast meinen, dass dieses... Ge weil dann könntest du ja sagen so, yo, dann ist es halt nirgendwo gepostet, weil Stories sind halt weg nach 24 Stunden. Gewinnspiel fake. Und es ist ja auch fein, teilweise Sachen in Stories aufzulösen. So, ne? Fake ist... Aber gut, er hat ja auch nie gesagt, wann er das Ganze auflöst. Vielleicht löst er das ja im Jahre 2026 auf. Wir wissen es ja nicht. Ey, ganz kurze Unterbrechung für ein Shoutout für meinen Partner Display. Heute startet nämlich bei denen eine richtig nice Aktion. Okay, er macht jetzt, jetzt gerade Werbung, aber ich bin auch fein mit. Der hat, äh, Rizzo hat sich letztens bei mir gemeldet und hat gesagt, er kann nicht Werbung einbauen, die Reaction. Die Aktion läuft bis zum 26.11. Also gönnt euch, Link ist in der Videobeschreibung. Es ist fantastisch. Und auch auf YouTube. Ja, so äh, Displays, Displays sind nice, aber ich habe da leider... Displayed nicht als Werbepartner. Displayed, wenn ihr Bock habt, ne? Ich mache jedes Mal Werbung für euch, indirekt. Auf TikTok hat er ich schon mal sagen. ein Gewinnspiel gemacht. Da schauen wir doch direkt mal rein. Kannst du uns ein iPhone 15 schenken? Ich glaube, das iPhone 15 ist überall ausverkauft, aber wir gehen jetzt in den Apple Store und gucken, ob ich noch eins für euch kaufen kann. Da drüben ist der Apple Store und beim iPhone 15 gibt es ja auch richtig schöne neue Farben. Ich bin im Apple Store, aber hier sind richtig lange Schlangen, aber ich habe die iPhones gefunden. Das hier ist dieses neue Pink. Ich finde das sehr wunderschön, aber ich will, dass es jedem von euch gefällt. Deswegen nehme ich das schon mal nicht. Ich habe übrigens mal in die Comics, was für eine Farbe dein aktuelles Handy gerade hat. Dann gibt es hier noch einmal schwarz. Das finde ich aber ein bisschen zu basic. Und ich weiß gar nicht, ob ich das kleine oder das große nehmen soll. Größer ist ja in allem eigentlich immer besser. Oh mein Gott, das war... <lacht> Größer ist in allem immer besser. 
war das letzte und es ist die schönste Farbe überhaupt, nämlich Babyblau. Das könnt ihr bekommen, wenn ihr mir einfach folgt und meinen neuen Song kostenlos Presave. Den Link dazu findet ihr in meiner Bio. Davon schickt ihr mir einfach einen Screenshot per DM. Ach, Dicky, bitte nicht auch noch das. Also, auch dieses iPhone wurde nicht verschenkt. Zumindest konnte man öffentlich nichts einsehen, weil da hat er nichts bekannt gegeben. Also, könnte es sein... Man kann jetzt mal Theorien in den Raum stellen. Könnte es sein, dass er sich selbst einfach ein neues iPhone gekauft hat und die Verpackung von diesem iPhone dann benutzt hat, um zu sagen, ich verlos das? K könnte das sein? Gegeben. Und allmählich habe ich das Gefühl, dass uns ein Tatsächlich möglich, mit ja. diesem blöden iPhone angelogen hat. Nur damit man seinen Song streamt und damit er besser dasteht. Denn er ist eine ziemlich kritische Person und da tut es natürlich gut, wenn man der Community auch verspricht, ein iPhone zu verlosen. Und das, meine lieben Damen und Herren, ist einfach absoluter Schwachfug, wenn das alles Schwachfug. Ist der Wahrheit entsprechen sollte, <lacht> wie ich das hier aufzeige. Es Ey, ich sage euch ganz ehrlich, der Umgang mit Kaiser und mir, der, der hat nie gut getan. Seitdem Kaiser dumme Scheiße labert in seinen Videos, sowas wie Schwachfug, ja, seitdem denke ich mir, Alter, ja, solche Wörter, die, die ergeben voll viel Sinn. Schwachfug einfach. Einfach schon Find's unangenehm, gut. Digga. Ich meine, wenn er schon das eine gewinnt. Aber es ist halt, man reiht sich, er reiht sich dadurch ja nur ein in eine lange Tradition von ähm, Gewinnspiel- Fake haben. Spiel Fake, dann ist es durchaus möglich. Dummfug. Das ist ja auch das andere. Das ist ja literally eine Sache, die seit Jahren in der Szene passiert, weil es halt so gut funktioniert. Du, du, du hast diesen Trigger Point, dass du sagen kannst, hier ist was, das kannst du kriegen und Leute liken und folgen. Ne? Es ist einfach dieses, du löst es damit einfach aus so. Und ja, dann ist es so egal, ob du es danach auflöst. Gewinnspiel gefaked hat. Und also es funktioniert wahnsinnig gut. Ja. Wie sah das eigentlich hiermit aus? Denn Ende 2022 veröffentlichte er auch ein Video, bei welchem er folgendes sagte. Das hier ist doch so krass, oder? Leute, wenn ihr das hier gewinnen wollt oder ein neueres, ich weiß noch nicht, was ich an euch verlose am 24., dann folgt mir jetzt auf Instaminzi, weil da werde ich nämlich am 24. eins verlosen und die Gewinnchancen sind ja relativ hoch, weil gerade läuft es ja nicht so gut wie auf YouTube und auf TikTok, aber ja, genau. Deswegen schaut auf jeden Fall vorbei. Ähm, Link ist in der Infobox oder einem Zuckerpuppe auf Instagram. Dann ähm, sehen wir uns da wieder und ich kann euch auch beschenken. Oh mein Gott. Hm, ich hoffe mal, dass er auch dieses iPhone verlost hat. Damals bin ich ihm noch nicht gefolgt, deswegen kann ich das jetzt natürlich nicht nachprüfen, wer dort gewonnen hat oder ob dort überhaupt jemand gewonnen hat. Ja, okay, dann weiß man es nicht, ne? Aber es ist halt komisch, dass er mittlerweile schon dreimal ein iPhone verlosen wollte und bei zweien bin ich mir ganz, ganz sicher, dass es gefaked ist und bei dem von 2022 weiß ich es persönlich nicht. Aber die Vermutung ist natürlich groß, dass... Insti Minzi. Ja, dazu sage ich mal nichts, ne? Auch dieses nicht richtig verlost wurde. Also, das ist schon sass sein Urgroßvater. Aber wer weiß. Gewinnspiele Fake ist doch wirtschaftlich strafrechtlicher Betrug, oder? Weil er lügt äh, und verschafft sich damit einen wirtschaftlichen Vorteil. Ja, ja, also das ist als Betrug. Ich glaube auch, es ist Betrug, ja. Es fällt unter Betrug. Ich bin jetzt, müsste man den Solmecke mal fragen, aber ich äh, denke, das ist Betrug. Warte mal, wegen dir hat sich auch, was bin ich hörend, sehend, in meinem Freundeskreis als normale Aussage etabliert. Ich fühle mich geehrt, aber was, was, was bin ich sehend hier? Ich habe sehr, sehr starke Schmerzen an der Stelle. Ja. Also, wo ich, wo ich sagen kann, das hat sich ein bisschen etabliert generell, ist, dass sehr, sehr viele, auch YouTuber, sagen, ich habe sehr starke Schmerzen. Also, das habe ich davon noch nicht gehört, aber... Ich habe, seitdem ich diesen Clip einblende, mit ich habe sehr starke Schmerzen, den ich tatsächlich auch viel zu oft genommen, äh, genommen habe. Äh, seitdem wird es sehr, sehr oft gesagt, oder wurde es eine Zeit lang ziemlich oft gesagt von Leuten. Weiß, vielleicht ist Zuckerpuppe ja auch einfach nur der Halb. Also da bin ich eher stolz drauf, aber das mit diesen, was bin ich sehend, äh, wusste ich nicht. Ja, ich dachte ja, das sind ja die starken Schmerzen. Von Leon Masch Und die Frage ist bei sowas immer, wer kann ihm jetzt ans Bein pissen? Weil bei manchen Sachen kann ja nur derjenige ans Bein pissen, der der betroffen ist, so. Ähm, also es könnte sein, dass sozusagen nur der Betrogene selbst ihm ans Bein pissen kann. Okay, das sind dann alle Leute, die mitgemacht haben, das sind auf jeden Fall sehr viele. Aber es können auch Alpha Kevin und ich ihm, glaube ich, ans Bein pissen, weil Safe. er sich einen Wettbewerbsvorteil verschafft, weil wir mit Wettbewerber sind, weil wir auch, auch Influencer sind. Und er verschafft sich einen Wettbewerbsvorteil dadurch, dass er ähm, da was, was faked oder so könnte. Es ist außerdem ist das schon nicht zulässig, ein Gewinnspiel, wenn du das Datum nicht nennst und die Uhrzeit nicht nennst, wann du das Gewinnspiel auflöst. Wenn du es sagst, yo, ihr habt bis zum 10.10. .10. Zeit, dort mit teilzunehmen, bedeutet das nicht, dass dann da auch die Auflösung stattfindet, sondern du musst auch hinschreiben, yo, Auflösedatum ist der und der, um die und die Uhrzeit, was weiß ich. Und dann steht der Gewinner fest, so dass man auch weiß, okay, das macht ja Lotto auch, die sagen ja auch, äh, da und da wird dann ausgelost, ja, und, und äh, da findet das statt. Ähm, Gehört einfach dazu, zu einem Gewinnspiel.
ne, oder ihr macht das direkt live. So, dann ist es am einfachsten. So, wenn du auf, wenn du auf Twitch live bist und machst da ein Gewinnspiel, dann kannst du direkt live machen, alles entspannt, sieht's ja eh jeder. Also, da habt ihr ja direkt das Live-Beispiel. Aber es gibt halt auch Leute, die solche Gewinnspiele machen und dann, ne, dann verzögert sich das. Verzögert, verzögert sich weiter. Und weil die auch nicht angegeben haben, wann die es wann verlosen. Könnte man sagen. Könnte man so anführen. Share und auch von ApoRed. Und dementsprechend kann er nichts dafür, weil er hat es ja anders nicht gelernt. Doch gehen wir jetzt einfach mal weg von dem heutigen Zeug. Ich hatte mich unter anderem mal dafür interessiert, was... Warum will sich jeder ans Bein pissen? Keine Ahnung, Pissking, ich weiß nicht. Zuckerpuppe denn sonst so für qualitativen Content hochlädt, denn auf TikTok... Ey, wieso, er hat es vor ein paar Tagen aufgelöst. Hat er... Warte mal, hat er es nach dem Video von Alpha Kevin aufgelöst? Das, okay, das kam vor elf Tagen. Das Video von Alpha Kevin. Das heißt, er hat es jetzt danach. TikTok hatte eine doch massive aufgelöst. Reichweite von über 2,2. Weil der Druck dann zu groß war oder was? Bei Millionen Abonnenten und hm. irgendwas muss er ja richtig. Schwierig. Das wirkt dann nicht, als hätte er es vorgehabt aufzulösen. Ich mache ja. muss der ja auch gut genug sein, dass er so viele Follower bekommt. Und naja, schauen wir einfach mal rein, was man heutzutage alles so braucht, um erfolgreich auf TikTok zu sein. Ich muss ins Krankenhaus. Ich habe gerade in meinem Ohr dieses kleine Teil hier verloren, weil ich nämlich meinen Ohrenschmalz auskratzen wollte. Ja, aber ich kann nicht ins Krankenhaus, weil wir haben Sonntag. Also ich weiß natürlich, dass die offen haben, aber ich will die auch gar nicht nerven, weil ich habe auch nur, weil ich so dumm bin. Aber ich habe online gelesen, dass man eine Wasserflasche füllen soll, das dann hier so dran drücken. Ich höre, das ist das Dümmste, was ich sehen musste bei dieser Recherche. Soll, damit es so aus dem Ohr rausfliegt. Also so und dann irgendwie... Leute, ich glaube, das klappt. Ich glaube, das klappt. Ich mache mal nochmal, da kam jetzt irgendwie noch nichts. Aber du arbeitest dort doch mit Unterdruck, ne? Und nicht mit, yo, ich hau ja da jetzt Wasser ins Ohr rein. <lacht> so dumm. Bei, bei ihm ist es doch leider so, dass seine Zuschauer, seine Fans eigentlich ja nichts mehr bei ihm glauben können. Also er hat, also er faked ja so viel oder äh, stellt auch so viel, dass maybe diese komplette Geschichte einfach, einfach ausgedacht ist. Also er lebt so in den Tag rein, könnte sein, und er denkt sich dann irgendwie beim Ohrenputzen so, what if, was wäre wenn ich das jetzt da was verlieren würde, das wäre ja voll die gute Story. Könnte ja auch Aber sein. Warte, ich höre jetzt noch schlechter auf dem Ohr und es kam auch nichts raus. Ich glaube, ich muss wirklich ins Krankenhaus für Updates. Schaut meine Story und drückt das Plus. 2,2 Millionen Abonnenten sind für diese Leistung wirklich komplett gerechtfertigt. Unfassbar. 2,2 Millionen Abos, Leute. Habt 2, das, das ist potenziell jeder 40. in Deutschland hat diesen Kanal abonniert. Es ist einfach, das ist einfach nicht normal. Schlaue und innovative Inhalte und man merkt auch, wie er sich anstrengt, neue Ideen für kreativen Content zu... Ich fände es so anstrengend, so durch den Alltag zu laufen und die ganze Zeit zu denken, was kann ich mir irgendwie ausdenken, was Content macht. Bringen. Super. Und wo wir generell gerade so ein bisschen bei Schlauheit und auch bei Cleverness sind, stellt euch einfach mal vor... Ja, mein du Hier schreibt auch die ganze Zeit einer. <lacht> Junge, es fällt mir die ganze Zeit auf. Hier schreibt die ganze Zeit einer. Hier, Lobby Ho F schreibt, er ist halb Grieche. <lacht> das ist immer diese Anspielung auf Maximilian Pütz, weil er einfach, weil er einfach sagt, ja, das rechtfertigt, es, es rechtfertigt für ihn, das N-Wort zu sagen, weil er halb Grieche ist. So, und seitdem das ist, wird scheinbar bei Rezo immer geschrieben, er ist halb Grieche. Er darf das, er ist halb Grieche. Ist so gut. Ja, bei Dummheit sind wir gerade. Oh, ihr lädt eine Kooperation <lacht> mit Temu ab, was auch richtig ist, weil Temu ist der größte Schmutz. Dann bestellt ihr aber selber Temu-Sachen, um das dann dort indirekt zu bewerben. Das, liebe Freunde, hat Zuckerpuppe tatsächlich zustande gebracht. <lacht> und ich komme bis heute im. Langsam, warte. Er hat eine Kooperation mit Temu abgelehnt und dann doch für die Werbung gemacht, umsonst. Immer noch nicht auf diesen Move klar. Temu hat mir einen hohen vierstelligen Betrag geboten, damit ich für die Werbung mache. Ich glaube aber, dass alle Sachen nicht nur billig sind, sondern auch scheiße. Deswegen habe ich abgesagt und mir die Sachen selbst <lacht> Jetzt kriegt ihr meine ehrliche Meinung. Junge, überleg dir mal, du, du ne Alter, diese Logik. Mag, mag mir bitte einer die Logik verstehen, zu sagen, ey, ich lehne das ab. Da kaufe ich mir direkt Sachen. Meinung dazu. Er findet... <lacht> okay, <Temu> <lacht> ja, ja, diesen Clip, Real Talk, ich hab das, eigentlich wollte ich das schon im ersten Video zu Zuckerpuppe sagen, aber dann, dann habe ich das vergessen, obwohl ich das schon im Ordner drin hatte, das Video, und dann dachte ich mir, ey, das nehme ich für ein nächstes Video. Und dann kam dieses nächste Video zustande und dachte ich mir, ey, perfekt, jetzt nehme ich es mit rein, weil das so dumm war. Ey, ich war so los, als ich das gesehen habe. Die Werbung ab. Kauft sich dann aber selber viele Temu-Produkte, obwohl er weiß, dass er damit ja einen sehr schlechten Konzern unterstützt. Warte, warte, warte. Es sei denn, es sei denn, er sagt jetzt, dass die Produkte alle sch... 
sind. Es sei denn, er macht das jetzt auf und sagt, boah, das fällt auseinander, das ist ja kacke, Leute, kauft niemals. Es sei denn, das ist so ein Review. Naja, schauen so. wir einfach mal weiter. Aber natürlich bekommt ihr auch die ehrliche Meinung von mir, wenn ich bezahlt wurde, weil, wie ihr seht, zeigt sich alle Sachen vorher und nehmt die danach. Vielleicht erst an die Abdeckung. Oh mein Gott, Leute, das Ding ist voll. Okay, ich würde sagen, wir packen erstmal hier die Teppiche aus, die ich bestellt habe. Oh mein Gott, geil! Die zwei Badematten haben jeweils 8,48 Euro gekostet und für den Preis ist die Qualität gut, aber trotzdem ein bisschen Gammel, weil die auch so dolle zerknickt sind. Als nächstes haben wir hier einen Hut drin und ich dachte... Einfach bei Temo-Produkten zu sagen, die Qualität ist gut, ist so... Ist so... <lacht> das ist so weltfremd einfach. Ich bestelle auch einfach mal einen Fake da, um zu gucken, wie gut die Fakes sind. Der Originale kostet über 100, der hier nur 10 und für den Preis ist die Qualität eigentlich ganz gut. <lacht> Warum hat er kein Geld dafür genommen? Hä? Hä, das ist, das sorgt doch dafür, dass Leute das kaufen wollen. Ey, ich, ich verstehe, ich verstehe diesen Menschen nicht. Ich bin so fasziniert von diesen Menschen. Ich verstehe gar nicht, ich verstehe gar nicht. Ja, Hamburg, es ergibt keinen Sinn. Hä? Er denkt, nein, ich lehne das ab. Und dann wirbt er für diesen Hut, den man da kaufen kann. Hä? Ey Leute, ganz kurz, es gibt neue Pieces im Spark Store. Der Torn Hoodie und das Torn T-Shirt, das Spook T-Shirt, die Wire Kette jetzt in schwarz, dazu auch Restocks vom Melting Smile T-Shirt, vom Wire Hoodie in Stonewashed und vieles, vieles mehr. Link ist in der Beschreibung, weiter geht's Glaubt mit dem Ich glaube, das ist so ein heimlicher Korb. Ich kann, kann auch sein. Ich für 12,50 Euro, ihr merkt, ich bin Badezimmer-Teppich süchtig. Schreibt mal in die Comics, was für einen Online-Shop ich als nächstes für euch testen soll und drückt auf Plus, um das nicht zu verpassen. So sieht der Teppich für 10 Euro aus, die Qualität ist auch akzeptabel. Backpapier für den Airfryer hat nur 2 Euro gekostet für 100 Stück, ist okay. Also Fazit billig, aber auch Billig, doch eine Kooperation würde ich für die trotzdem nicht machen. Ja, hast du ja umsonst gemacht. <lacht> ja. Also er hat jetzt nicht nur Positives gesagt, aber also schon überwiegend. Ja, ey, Real Talk, der hat fast nur Positives gesagt und hat dann gesagt, das ist schlecht. Aber er sagt nur Positives. Es ist so dumm, Real Talk. Den Eindruck vermittelt, dass es jetzt <lacht> schon teilweise sich sehr lohnt, da zu kaufen. Das hat er ja schon rübergebracht, so. Schau mal. Wenn du weißt, dass diese Firma exorbitant scheiße ist und dafür <lacht> steht, dass... Ich, 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 ey, ich reite es gar nicht. Ich schon. Ich reite es gar Leute nicht. Ausbeuten und diese Menschen auch unter sehr schlimmen Bedingungen... Und er hat dafür Geld noch bezahlt. Er hat dafür Geld bezahlt. Arbeiten. Warum lässt du dir dann ein Riesenpaket zustellen von dieser Firma, um das auch noch halbwegs gut zu reden? Mit diesem Video hat er vermutlich mehr Werbung gemacht und einen größeren Effekt bei den Zuschauern erzeugt, als wäre er direkt eine Kooperation mit denen eingegangen. Sehr... Ist also, ich, ich versuche, irgendeinen Sinn darin zu finden in meinem Kopf. <lacht> ist das Einzige, was mir einfallen würde, ist, dass sie ihm das so umsonst zugeschickt haben. Und nee, ich, ich reite es alles nicht. Ich reite lass lieber, nicht. lass lieber, Rizzo. Er spielt 5D-Schach. Ja, wirklich, ich glaube, wir sind alle zu dumm. Wir sind alle <lacht> zu dumm. Wir können nicht mal begreifen, wie, wie intelligent diese Moves sind. Aber Zuckerpuppe hat sich auch an Videos von YouTube ausprobiert. Und da wurde es aber nicht sonderlich besser. Schön hätte ich es gefunden, wenn hier noch ein kleiner Spiegel drin ist. Für 200 Euro meiner Meinung nach auch zu erwarten. Weißt du, was auch zu erwarten wäre? Wenn man bei einem Gewinnspiel teilnimmt <lacht> und dann auch wirklich die Möglichkeit hat, ein iPhone zu gewinnen. Wisst ihr, er beschwert sich über irgendeinen ranzigen Kalender, aber faked sein Gewinnspiel für Geld und Klicks. Das sind mir ja die richtigen. Mal schauen aber, ob Zuckerpuppe überhaupt seinen Führerschein verliert. Scheint ja bei dem Titel... Ich verliere meinen Führerschein. Was äußerst oh, Heftiges gewesen zu sein. Vielleicht, ich wurde einfach geblitzt. Ich will eine live Nee, verliere ich meinen Führerschein. Entschuldigung. <lacht> es steht nicht, ich verliere meinen Führerschein, sondern verliere ich meinen Führerschein. Was? Was hat er gesagt? Scheint ja bei dem Titel etwas äußerst Heftiges gewesen zu sein. Vielleicht, ich wurde einfach geblitzt. Ich will eine live reaction auf. Das sieht aus wie Botox-Lippen. Ich mache jetzt auch das nicht er wurde geblitzt. <lacht> ich sehe das wie Wolfgang Job. Das war's. <lacht> aber, aber wüsste er dann nicht, ob er seinen Führerschein verliert? Weil entweder war er so schnell, dass er den Führerschein verliert oder halt nicht. Haben zu diesem Titel auch nicht. Er wahrscheinlich halt nicht. Er wurde tatsächlich geblitzt. Wie viel er drüber war, das wissen wir nicht. Hat er denn jetzt seinen Führerschein verloren? Ja, das wissen wir auch nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Er hat einfach nur ein Bild gezeigt. Und theoretisch muss es noch nicht mal ein Blitzerbild gewesen sein. Er hätte sich das so einfach ausdrucken können. Also, da hat man keine Informationen gesehen. Und man weiß auch nicht, hat er jetzt seinen Führerschein verloren oder es kam gar nichts. Also, das ist halt Clickbait auf einem anderen Niveau. Junge, ich stell dir mal vor, ich sag, ich mache einen Titel mit, äh, ich expose Leroy. Er, er hat wieder was Schlimmes gemacht, ne? Erzähle dann drei Sekunden am Anfang des Videos, yo, Leroy wird jetzt hier gerade exposed, danach mache ich ein ganz anderes Video. Mit einem ganz anderen Thema, genau diesen Vibe macht das.
Also warum nennst du nennst den Titel einfach, verliere ich meinen Führerschein. Es geht Real Talk eine halbe Minute in diesem 10-Minuten-Video oder so, geht es um den Führerschein. Den Rest um eine ganz andere Thematik, um den Vlog einfach. Das ist halt, das ist halt echt eine wilde Nummer. Ja, aber, aber ist schon ganz gut. Also ich finde irgendwie, ähm, Zuckerpuppe kann sehr gut Clickbaiten. Das, das schafft er. Das drin vor der Front. Das Einzige, was wir jetzt wissen, ist, dieser Titel war maximal Webs, Bait. Danke okay. für den Sub, Mann. Vielen, vielen Dank. Ey. Kann man ja ein bisschen, möchte ich jetzt gar nicht zu viel dagegen sprechen, macht jeder irgendwo mal. Doch schaut euch trotzdem mal den nächsten PS5 weg. Bewusst blitzen lassen für Content. Ja, weiß ich ja, nicht, für Content, weil das ist, jeder wird doch irgendwann mal geblitzt. Also das ist ja nur eine Frage der Zeit, bis man mal geblitzt wird. Denn sein Video ging nämlich so hier los. Oh ne, oh mein Gott, eine PS5? Warte, was? Wie cool ist das? Na schau <lacht> Ja, eine PS5. Schau einfach cool. mal an, was er dort wirklich erworben hat und ob er dort wirklich eine PS5 bekam. Weiter geht's mit der Kiste hier. Hier haben wir einmal. Oh mein Gott, eine PS5? <lacht> Ach, okay, so ein PS5-Spiel. Oh <lacht> Nur ich dachte, hier wäre eine PS5 drin. <lacht> ja, in der, in der Schachtel ist eine PS5 drin einfach. Das ist so gut. Junge, warum muss ich noch darüber lachen? Aber ich lache gerade über mein eigenes Video, ist eigentlich traurig. Man, ich hab's eigentlich schon, ich hab das ja schon durch das Bearbeiten schon 10.000 Mal gesehen, aber ich find's immer noch lustig. Was? Für einen kurzen Augenblick dachte er, das ist eine PS5. Oh mein Gott, eine PS5? Das hat er natürlich nur gesagt, um für das Intro reinzubaiten. Dann ist er da so drin. <lacht> und holt ein PS5-Spiel raus, ey. Ich, ich, ohne Witz. Ey, ich bin am Ende meiner Kräfte. Das ist so dämlich. Holt es raus, guckt es sich an, zögert. Ach, okay, so ein ps 5 Ach so, ist ja nur ein PS5-Spiel. <lacht> Digga, dieser Dude ist so fake, ne? Ich habe das Gefühl, wirklich, in allem, was dieser <lacht> Mensch macht, <lacht> ist einfach... Fake drin. Ist einfach, ich möchte nicht so sein, wie ich gerade bin, sondern möchte irgendwie Geschichten dazu erfinden oder so. Vielleicht war einfach der Gedanke, hey, wenn ich am Anfang Blurry Picture mache und dann irgendwie, weiß ich nicht, in den Teaser vom Video, oh mein Gott, eine PS5 reinschneide, dann ist es, vielleicht macht das mehr Klicks oder ich weiß nicht was. Keine Ahnung, ja, was safe. in dem Kopf vorgeht in dem safe Augen. wollte er das. Aber es ist mit Sicherheit nicht authentisch gewesen, was wir da gerade gesehen haben. Ich dachte, hier wäre eine PS5 drin. Ja, klar, du das. <lacht> Ich dachte, ich dachte, wenn ich jetzt die Schachtel aufmache, da ist eine PS5 drin, Diggi. Ja, Diggi, PS5 das sieht heutzutage aus wie eine CD. Junge, hier bekommt man wirklich ernsthafte Schmerzen, wenn man Digga, sich jedes seiner mehr. Videos anschaut. Und glaubt mir, ich war so hobbylos und habe mir für sein letztes und sein jetziges Video fast jedes Video auf seinem Kanal angeschaut und ich... <lacht> Tut mir leid. Ich habe sehr, sehr starke Schmerzen. Und vor allem habe ich mir auch die Sachen von ganz früher reingezogen. Und was mir da entgegenkam, war einfach noch größerer Schmutz, als was ich bis jetzt erlebt habe. Denn schauen wir uns einfach mal an, was Zuckerpuppe schon damals für Promo mit einer Freundin namens Young Stachel gemacht hat. Vielleicht wissen es einige auch schon, aber Young Stachel hat tatsächlich für Promo-Zwecke eine Schwangerschaft gefaked und Zuckerpuppe hat dort natürlich mitgespielt. Dazu hatte Kaiser übrigens auch schon ein Video veröffentlicht und da hat er folgendes gezeigt. Und ich habe jetzt... Ich habe ihn mal angerufen, der ist jetzt extra aus Berlin für mich hierher gekommen. Wir machen jetzt den Test zusammen und schauen mal, was dabei rauskommt. Ist er erstaunt oder gähnt er? Ach, er gähnt. Ist er erstaunt? Er hat offensichtlich gegähnt, aber fand ich gerade ganz Ach, er gähnt. Danke für eure lieben Nachrichten, ich melde mich später. Ja, okay, warte. Also, I am Zuckerpuppe, nachdem gezeigt wurde, dass sie einen Schwangerschaftstest macht und denkt, dass sie maybe schwanger ist, hat er. Ist das so eine Milchflasche hier? Ich glaube, ihr könnt es noch schlechter erkennen als ich. Stachel ist angeblich schwanger. Ja, und dann hat er. Mit einem Timer. Äh, Timer gemacht, mit einer Babyflasche. Also, er soll nicht mal der Vater sein, ne? Ganz wichtig. Er ist nur ihr Kumpel, der extra aus Berlin gekommen ist, um mit dem Video zu sein. Um mit diesen Schwangerschaftstest zu machen, den sie auf TikTok zeigen wollen. Denn es ist wichtig, wenn man gerade frisch schwanger wird, in einer Situation, in der man eigentlich vielleicht sogar überfordert damit ist. Und sie mein ist es Bro. wichtig, da einen TikTok für zu. Also, Jan Stachel scheint hier schwanger zu sein und Zuckerpuppe ist extra zu ihr gefahren für die Unterstützung. Was ein Ehrenmann. Doch, <lacht> total. wie ging es denn nun weiter? Naja, ganz zufälligerweise hat ein Zuckerpuppe kurz nach dieser Schwangerschaft einen Song namens No Needy veröffentlicht. Was für ein Zufall. 
Was für ein Zufall. Und dort war auch Young Stachel zu sehen. Also die beiden haben dort miteinander interagiert und kooperiert. Und glaubt mir, ihr habt wirklich gar nichts verpasst, wenn ihr diesen Song nicht gehört habt. Digga, was haben die alle für einen Namen? Ja, ich, äh, ich kann dazu nichts sagen. Ich, ich, ich kann nicht über, über weirde Namen was sagen. Denn ich habe auch einen weirden Namen. so hier. Ich bin zu shiny, LSF 50, Shades of Grey, Girls Night in the City. Schau dort, Sonny Black und Cindy, alle werden ge Ich brauche kurz Verschnaufpause. Das ist jetzt nicht... Der Song ist einfach noch schlechter als der von 24 Tim Real, Real Talk. Ich hate gegen Genres, die ich nicht höre, oder hate gegen ihn, weil er sich daran tried. Das ist einfach Musik. Also das soll es ja auch sein. Das soll ja auch scheiße klingen. Gelb vor Night, Sweetie Springfield. Also Shindy wird bei diesem Gesang mit Sicherheit nicht neidisch. <lacht> Hat er gesagt, Shindy wird neidisch? Die Shades of Grey Girls Night in the City. Mhm. Die Schau dort, Sonny Black und Shindy, alle werden gelb vor Night, Sweetie Springfield. Al <lacht> ja, alle werden gelb vor Night, so wie Springfield. <lacht> In the city. Schau dort, Sonny Black und Cindy, alle werden <lacht> Ey, wirklich, wenn ihr auch die Kommentare darunter anschaut, unter diesem Lied von, von äh, Dings und Zuckerpuppe, ob jetzt das oder das vorherige Lied oder das, das letzte Lied von ihm. Real Talk, die ganze Zeit schreiben die Leute rein, ballert auf lautlos. Es ist so, die Kommentarsektion ist so bodenlos, aber auch zu Recht einfach, Mann, das ist einfach Schmutz. Oh nein, Sweetie Springfield. Swifty Springfield? Was? Alle werden gelb vor Night und dann irgendwas mit Springfield. Ja, Springfield wegen Simpsons, gelb, ja, ich verstehe schon. Also, Shinny wird bei diesem Gesang mit Sicherheit nicht neidisch. Schließlich habt ihr dort sogar. Shinny voll neidisch, wenn er das. Wenn, <lacht> oh, Digga, wenn Shinny das hört, hui. Ein gekennzeichnetes Placement in mhm. einem Musikvideo. Was noch mehr darauf hindeutet, dass diese Fake-Schwangerschaft nur deshalb gemacht wurde, dass man möglichst viele Klicks auf das Video zieht, damit man mehr Geld für diese Werbung bekommt. Aber gut. Geben wir uns das Lied einfach mal weiter. Picks von euren Dicks, no needy. Picks von euren Dicks, no needy. Flex von Stress, no needy. Ist das Musikvideo? Flex vollen Stress? Ich, ich, ich verstehe es nicht mal. <lacht> Flut für die Klicks, no needy. Flut für die Klicks, no needy? Was ist das denn für eine, für eine Line? Boys in Bikini, yes. Flut für die Klicks, no needy? Ich weiß nicht, ob das eine Anspielung auf 24 Tim war, oder? War das eine Anspielung auf 24 Tim? Aber ich dachte, die sind gut mit... Sind die gut mit... Na ich weiß es nicht. Ich, ich habe das auch nicht ganz gecheckt, ob das jetzt eine 24 Tim Anspielung war oder nicht. Er singt einfach. Ja, ist es. Flut für die Klicks, no needy? Ich weiß nicht, was das heißen soll. Ihr habt nicht... Ist das eine Anspielung an 24 Tim? Ist das so ein Seitenhieb an 24 Tim? Dass 24 Tim... Ja, äh, Richtig Hamburg. mit Flut Klicks machen wollte. Die Schwangerschaft gefaked für Klicks. Lebt ihr beide irgendwie geistig hinter Mond oder was ist? Ah, okay, Chat. Okay, ich hab's entblättert. In meinem Gehirn. Was ist los bei euch? Doch am schönsten. <lacht> Lange für gebraucht. Das ist natürlich, wenn man bewusst Dinge faked, um sich dann zu entschuldigen, um die Ehre wieder herzustellen. Denn aufrichtige Menschen sind schließlich die guten Menschen unter uns. Wir wollten uns für unsere Videos entschuldigen, wir wollten damit niemals irgendjemand angreifen. Wir haben auch gar nicht darüber nachgedacht, dass es irgendjemanden überhaupt verletzen könnte. Ja, also ich entschuldige mich auch nochmal aufrichtig bei allen Menschen, die ich damit verletzt habe. Sei es Menschen, die keine Kinder bekommen können, die schon mal ein Kind verloren haben. Vielleicht daran sind, Oder die sich einfach eins wünschen. Ja, ja. genau. Äh, Ey, aber... An der Stelle einmal relativierend und einschränkend. Ich finde es gut, dass sich Leute entschuldigen, wenn sie eine Sache gemacht haben, die jetzt nicht so nice war. Ich finde, das ist eine Sache, die wir als Gesellschaft positiv bestärken sollten, dass Leute sich so verhalten. Wenn man daraus lernt und danach nicht mehr versucht, irgend so eine Scheiße abzuziehen. Ne? Wenn wir darüber ablästern, wenn sich Leute so verhalten, dann ähm, machen es Leute halt irgendwann nicht mehr. Ähm, das war nicht unser Plan, es ist wirklich nach hinten losgegangen. Wir haben auch die Videos rausgenommen, nicht weil oh, wir gemerkt Rutschi. haben, das bringt Klicks, <lacht> sondern einfach nur, weil wir nicht mehr Leute damit triggern wollten, weil wir selber einen gesehen haben. Rutschi hat vorhin geschrieben, er kommt aus derselben Hut wie diese Young Stachel. Und schreibt gerade, entschuldige dich lieber bei den Leuten, die in derselben Stadt geboren sind wie du. <lacht> Oh ja, schwierige Nummer, Mann. Schwierige Nummer. Ich glaube, da ist jemand ziemlich angefressen. Das ist sollte halt ernst gemeint sein. Ja, aber es wirkt auf mich jetzt nicht so, als wäre es komplett nicht ernst gemeint. Als wäre es jetzt komplett hingegangen oder so. Das ist ein riesengroßer F***. 
klar kannst du den glauben oder nicht glauben, aber es ist jetzt nicht. Nee, so sorry, aber also. Ja, das, ich meine, ich mein, klar, Entschuldigung in Ernst nehmen und dann sagen, ja, okay, ne, wenn man daraus lernt, alles gut. Aber bewusst eine Schwangerschaft faken, um dann für ein Gewinn, äh, um dann für eine Werbung Klicks zu ziehen. Bewusst etwas zu tun, um dann Klicks zu bekommen, um dann im Anschluss eine Entschuldigung rauszuhauen. Wo man weiß, man bekommt da eh einen Shitstorm, aber man geht das halt ein, weil es gibt halt viel Geld. Ist halt so, so wie ernst zu nehmen ist dann diese Entschuldigung überhaupt. Ne, deswegen kann man das auch anzweifeln, weil man sich dann so denkt, naja. Also ihr macht bewusst Fehler, ihr, ihr erzeugt ein Szenario, was es nicht gibt. Und zwar eine Schwangerschaft, wo ihr ganz genau, wei äh, wo ihr ganz genau wisst, dass es einen Shitstorm dadurch geben wird. Ähm, nur um dann Klicks zu ziehen für so einen Song. Also keine Ahnung, aber es ist für mich ein offensichtlicher Probemove gewesen und die Entschuldigung danach ist dann halt relativ wenig wert. So, dass dass sie da komplett Fehler haben. von uns Genau, und wir haben auch nicht direkt darüber gesprochen, weil wir nicht in dieser Welle einfach Genau, das war keine Non-Pology, sehe ich genauso. Ne? Sie haben schon gesagt, wir haben hier gebaut, sorry, es tut uns leid an die und die, ja. Einfach noch mehr ja? Aufsehen darum haben sie auch gesagt. Äh, generieren wollten und noch mehr Leute einfach damit triggern. Warte, 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 warte. Anstatt einfach zu Klar hätten sie es besser machen können. Ich finde trotzdem einschränkend müssen wir sowas immer als was generell Positives ansehen, weil sonst macht es irgendwann keiner mehr. Sagen, da äh, Dankeschön für den Sub, lieber anonymer t Vielen, vielen Dank. Dank. Weil sonst, ist es dann, sonst, sonst fällt sich jeder irgendwann wie, wie, wie Leroy, dass man einfach sagt, ich habe sowieso nichts davon, dass ich irgendwie eine Entschuldigung ausspreche. Die Scheiße war und das alles nur für die Klicks gemacht hat, pushen die sich auch noch damit, dass sie ja die Videos offline genommen haben, um nicht noch mehr Klicks zu machen. Ey, Mann, wie gütig sind die denn bitte? Denn am Ende des Tages geht es denen ja nicht um die Aufmerksamkeit. Das sind wahre Ehrenmenschen. <lacht> ja, stimmt. Eine Fake-Schwangerschaft macht man natürlich nicht für die Aufmerksamkeit oder für die Klicks. Man macht das natürlich nicht um... Junge, wie gekattet ist das denn bitte? Hat er immer wieder kurz was gesagt in seiner Reaction? Ich weiß nicht. Um, um was eigentlich? <lacht> natürlich ist das für die Klicks gemacht. What the wie dumm haltet ihr uns eigentlich? <lacht> Junge, diese beiden sind so unfassbar dreist. <lacht> aber das zeigt mir, dass man heutzutage keinerlei Talent braucht, um so viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Später entstand dann noch ein Video, bei welchem Monte diesem einem Zuckerpuppe und Young Stachel gefrontet hat. Und die Reaktion von Zuckerpuppe war folgende. Das sind zwei absolut widerwärtige Menschen. Aus seinem Piegel kommt doch noch nicht mal Samen raus. Guck dir noch nochmal an. Das ist ein kleiner... <lacht> also ich habe heute versucht, was Gutes zu tun. Weiß ich nicht. Was hast du heute gemacht? Wieder Leute in die Spielsucht getrieben? Drückt das Plus? Naja. Ja. Ist halt ein Konter. Aber nur, weil er filmt. Also. Und widerwärtige Menschen. Aus seinem Piedel kommt doch noch nicht mal Samen raus. Also, Monte sagt, aus seinem Piedel kommt kein Samen raus. Guck dir nochmal an. Das ist ein kleiner... Also, Und... Also ich habe heute versucht... Er zeigt dann, guck mal, hier, ich filme Berliner Samenbank. Ich habe was Gutes getan. Also so, ich habe Samen gespendet oder so. Aber der Content von einem Zuckerpuppe ist so unauthentisch, <lacht> auf so vielen Ebenen schon so häufig, dass man auch das ja nicht glauben kann. <lacht> also, also er kann ja auch einfach nur Berliner Samenbank kurz abgefilmt haben. Da hat er auch safe. Als ob er jetzt so wirklich auf Ernst zu einer Samenbank hingegangen ist, als ob der sowas macht. Versucht was Gutes safe zu tun. Nicht. Was hast du heute gemacht? Wieder Leute in die Spielsucht getrieben? Naja, schau mal. Du wirkst bei Fake-Schwangerschaften mit. Plus, du machst einfach Fake-Gewinnspiele. Dazu baitest du gefühlt bei jedem Video auf wirklich dreisteste Art und Weise und dein Content ist einfach wirklich maximaler Schmutz. Zumindest für mich persönlich. Also, ich glaube, mit Gegenfronts, gegen Monte, wirst du nicht unbedingt erfolgreich sein, wenn du sowas machst. Auch wenn Monte natürlich ist. Ja, ich glaube auch nicht. Also, in den Gegenfronts gegen Monte, also einem Zuckerpuppe ist schon noch ein anderes Level so. Ist auch nicht der unschuldigste Mensch ist, den kann man durchaus auch für einige Sachen kritisieren, die er vor allem in der Vergangenheit gemacht hat. Aber die größte Dreistigkeit einer ganzen aber halt nicht so auf dem Level äh, wie einem Zuckerpuppe, das stimmt schon. Zur Sache hatte sich der Kanal Dickster Pop Stories erlaubt, denn die haben auf YouTube ihr Video ernsthaft folgendermaßen genannt: Fail bei der Emoji Challenge. <lacht> Erkennt No Needy Star? <lacht> no Needy Star Zuckerpuppe. Kein Erkennt Song. No Needy Star Zuckerpuppe keinen Song. Aber ganz kurz, kann das sein, dass einfach der Song über das Label äh, Dick, Dickster Pop, von wem ist nochmal Dickster Pop? Das ist doch irgendwie von entweder Universal oder Sony oder ich weiß nicht was, <lacht> dass einfach der zu dem Label gegangen ist und deswegen hier dann gepusht wird und dargestellt wird als Star, obwohl er kein Star ist. Also ja, weiß ich nicht. Wo zum <lacht> Teufel ist einem Zuckerpuppe bitte ein Star? Und vor allem, was für No-Needy-Star? Also, 
<lacht> Komm mal runter, Digga. Haben die sich überhaupt mal den Song reingezogen, beziehungsweise auch einfach mal geschaut, was das für Bewertungen hatte? Dieser Song hat einfach 9000 Likes und fast 60.000 Dislikes. Ja, also da müssen wir auf jeden Fall von einem richtigen Star reden. Maximal bekomme ich hier einen grauen Star, das war's aber auch. Ich kann das alles nicht mehr. Aber wer auch einen WLAN-Router mit einem WLAN-Verstärker verwechselt, der muss halt auch einfach einen no needy star sein. Hab ich hier was richtig Geiles. Oh mein Gott! Ein WLAN-Router! <lacht> Geil! Oh mein Gott, Leute, ich habe mir erst vor einem Monat eingekauft. 200 Euro. Ja. Ey, Mann, mir tut das ja leid, man, der wusste es halt wahrscheinlich einfach nicht. Aber der hat zuvor das schon alles ausgepackt und wusste, wie viel was kostet und was da drin ist. Und sagt danach immer noch, das ist ein Router. Ja, come on, aber das kann mal passieren. Das kann doch jemand mal passieren. Hey. Dass er oh da Gott, WLAN sieht und das Einzige, was er kennt, wenn es um Wi-Fi geht, ist ein Router. So, er, wenn er nicht weiß, was irgendwie ein Repeater oder was das dann ist. Im Monat eingekauft für 200 Euro. Ja, Fein, Leute, Alter. das ist übrigens der kleinste Router der Welt. Vor allem hat er noch gesagt, <lacht> dass er zuvor schon die ganzen Produkte angeschaut hat, um zu schauen, wie viel die ganzen Sachen kosten. Also spätestens da hätte er doch merken müssen, dass das kein WLAN-Router ist. Aber <lacht> Drauf. Egal, das war jetzt auch nichts Kritisches. Ich fand es nur einfach lustig, weil das mal wieder gezeigt hat, dass das Niveau wirklich im Keller ist. Also, was lässt sich denn noch zu unserer Zuckerpuppe sagen? Der Typ ist in meinen Augen wirklich ein absoluter Schnacker. Er bewirbt <lacht> ja. exzessiv seinen Song mit Fake-Promo, indem er beispielsweise ein Auto anmalt, meint es sei ein Kratzer und mit irgendeinem Trick könnte man diese Kratzer einfach wegwischen. Ja, das, das hat noch gesehen. Mehr. Ich gehe da einfach rüber und die sind alle weg. Alle Kratzer sind weg. Aber wenn das trocknet, sind die Kratzer im Auto. Ich, ich betone, ich habe Expertise, was Autos angeht. Vor allen, Dingen, <lacht> vor allen Dingen, ich finde auch die Art, wie das abgeht. Also, ich stimme ihm zu. Also, dass er wirklich nur so ganz leicht drüber geht. Ein so Fall? einmal. Und dann ist hier so in der Mitte ein bisschen was weg. Und hier mhm. halt so wie, wenn, wenn, jetzt jemand, wenn jetzt jemand hier im Stream reinkommt, denkt er, ich würde meine eigenen Videos hier im Stream gucken <lacht> und auf eigene Reactions nochmal reacten. Auch ganz weirder Augenblick. Wenn man da irgendwie Kreide. Ich bin schon, bin schon sehr... <lacht> selbst fokussiert drauf hätte und man macht's halt, ne? Also das würde ich nicht machen. <lacht> so was würde ich nicht machen. Lass mal, lass mal im nächsten, ab nächsten Stream, lass mal häufiger meine Sachen gucken, dass ich mich noch mehr sehe. Was? Ja. Das war halt voll gut. <lacht> Weggewischt wird. Und oh, nice. spielt halt während des Videos noch seinen Song ab, um den zu pushen. Und generell ist das Niveau auf seinem Shit. Kanal in meinen Augen gehen null. Mir tun die Zuschauer halt wirklich leid, die dort ernsthaft denken, dass sowas wirklich qualitativer Content ist. Bildet euch bitte nichts drauf ein. Am Ende des Tages habe ich natürlich auch gar keinen Einfluss darauf. Ich kann wirklich nur sagen, ein Zuckerpuppe ja. ist in meinen Augen wirklich Schmutz. Für mich wirkt diese Zuckerpuppe schlichtweg wie ein Abklatsch von 24 Tim. Und 24 Tim ist jetzt auch kein Paradebeispiel für einen guten Influencer. Also ja, aber irgendwie ein Abklatsch ist schlechter, finde so, ich. So, Zuckerpuppe, bitte löscht ja, Ein Abklatsch ist doch immer schlechter, oder? Abklatsch ist doch ein viel negativ konnotiertes Wort, also der konnotiertes Wort und dementsprechend würde ich meinen, dass ein Abklatsch generell schlechter ist. Oder löse einfach deine Gewinnspiele auf, damit hättest du deine Ehre definitiv wiederhergestellt. Und Nö, nicht komplett, aber ja. <lacht> hiermit bitte ich auch. Aber und er hat er hat es aufgelöst, Leute. Das heißt, er hat wahrscheinlich, vielleicht hat er das Video gesehen und dachte, Alter, ich will meine Ehre wiederherstellen. Ja, jetzt muss ich es auflösen und mach nach Dresden. Nicht komplett, aber... Ja. Ich euch um ein Like, falls ihr das noch nicht... Also manchmal ist die Kopie besser als das Original. Oh, ich weiß nicht. Denkst du wirklich, dass eine Kopie besser als das Original sein kann? Ich weiß es nicht. Das Original, man kann eigentlich nicht besser als ein Original sein. So, weil das Original ist... Abgleich würde ich schon sagen, ist eher so die billige Kopie. Genau, Rutschi schreibt das schon. Und wie grüßt euch. Also, wenn, wenn nach so einem Video man... Also, wenn man so ein Video braucht, um dann irgendwann was aufzulösen, dann ist es jetzt nicht so, okay, du hast deine Ehre komplett wieder. So... Okay, du hast deine Ehre ein bisschen wieder so. Denn die Schmerzen beim Erstellen dieses Videos waren immens. Ich habe mir viel zu viel Sch*** reingezogen. Schreibt auch super gerne einen Kommentar für den Algorithmus unten rein. Würde mich sehr, sehr freuen. Und damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und wie heißt es so schön? Zwängchen an Zwängchen. Euer Alpha, Alpha Kevin und, und ciao. 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 Äh, Video wird geliked. Folgt Alpha Kevin. Das lohnt sich auf ja! jeden Fall sehr. Ja, Rezo hat die besten Schlussworte gefunden. Vielen Dank, Herr Renzo. Vielen, vielen lieben Dank. Ähm, nee, hat mich sehr gefreut. War eine lustige Reaction, hat, hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe jetzt so eine Tageslichtlampe so neben mir. Ich merke so richtig, ich bin viel gepusht da plötzlich. Viel mehr Vitamin D strömt. Im nee, ich war heute auch draußen gewesen. Ne? Also eigentlich ist es euch egal. Ähm, nee, hat mich sehr gefreut. Ganz viel Liebe. Ähm, schreibt mal bitte in die Kommentare, Schlumpf ist der Beste.
wenn ihr bis hierher geschaut habt, ja, für den Algorithmus, für die Kommentare, äh, schaut, äh, schreibt mal bitte rein, Schlumpf ist der Beste, weil sein Kanal heißt Schlumpf. Ähm, der Link zu seiner Reaction ist natürlich auch unten in der Beschreibung. Ähm, lass die bitte da und danke fürs Zuschauen. Für, für, fürs Zuschauen. Für, fürs Zusehen. Hat mich sehr gefreut. Ähm, lasst doch gerne ein Abo da auf dem inkev kanal Würde mich ebenfalls freuen und damit wünsche ich euch einen schönen Tag und macht's gut. Haut rein. Ciao, ciao.